Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases, o melhor canal para aprender inglês na prática do YouTube. E hoje vamos fazer um exercício de listening para treinar os seus ouvidos e que você possa entender e melhorar cada vez mais o inglês falado. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Observe as seguintes frases, se você já faz parte aqui do canal, você já conhece. Este, este método, então, observe as frases, eu vou tocar o um áudio três vezes e você precisa identificar qual é a alternativa correta. Vamos lá. Everything will be all right. Everything will be all right. Mais uma vez. Everything will be all right. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três. E a opção correta é a de número um. Everything will be all right. O que quer dizer? Everything will be all right. E esta frase significa, tudo ficará bem. I hope so. I hope so. Mais uma vez. I hope so. Qual é a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é de número três. I hope so. O que significa I hope so? <coughs> Esta frase quer dizer, espero que sim. Aí você pode dizer, mas professor, sim em inglês é yes. Por que não dizer I hope yes? Então, essa é uma questão da língua, ok? É uma questão cultural. Para dizer, espero que sim, eles não vão dizer I hope yes. Simplesmente I hope so, ok? Vamos prosseguir. It really takes time. It really takes time. Mais uma vez. It really takes time. Qual é a opção correta? Número 1, um, 2 ou 3? E a alternativa correta é de número 2. It really takes time. O que quer dizer? It really takes time. E esta frase significa? Realmente leva tempo. Né? Demora. Leva um certo tempo. I have been waiting for three hours. I have been waiting for three hours. Mais uma vez. I have been waiting for three hours. Qual é a opção correta? Número um, dois ou três? E a alternativa correta é a de número três. I have been waiting for three hours. O que significa I have been waiting for three hours? E esta frase quer dizer... Estou esperando há três horas, né? Ao pé da letra, mais ou menos, seria eu tenho estado esperando por três horas. Mas para a gente não faz muito sentido. Então, eu estou esperando há três horas. I really learned a lot. I really learned a lot. Mais uma vez. I really learned a lot. Qual a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é de número... Hum, I really learned a lot. O que quer dizer? I really learned a lot. E esta frase significa? Eu realmente aprendi muito. Good to know that. Good to know that. Mais uma vez. Good to know that. Qual é a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é a de número 2. Good to know that. O que significa good to know that? E esta frase quer dizer bom saber disso, né? É bom saber disso. Do as you want. Do as you want. Mais uma vez. Do as you want. Qual é a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é a de número três. Do as you want. O que você acha que significa do as you want? E esta frase quer dizer faça como quiser, né? Faça como você quiser. I am sure it will be for the best. I am sure it will be for the best. Mais uma vez. I am sure it will be for the best. Qual é a opção correta? Número 1, 2 ou 3? 
a alternativa correta é a de número 2. I am sure it will be for the best. O que quer dizer? I am sure it will be for the best. Essa frase poderia ser traduzida como Tenho certeza que será para o melhor. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Mais uma vez. Don't get me wrong. Opção correta, um, dois ou três. E a alternativa correta é de número um. Don't get me wrong. O que você acha que significa don't get me wrong? E esta frase quer dizer não me entenda mal, né? Ou não me leve a mal. I understand. I understand. Mais uma vez. I understand. A opção é a correta. Um, dois ou três. Tá bem fácil, hein? É a alternativa, né? É a de número um. I understand. O que significa I understand? E quer dizer eu compreendo. Também pode ser eu entendo. I feel much better. I feel much better. Mais uma vez. I feel much better. Qual a opção correta? Número 1, 2 ou 3? A alternativa correta é de número 3. I feel much better. O que quer dizer? I feel much better. E esta frase significa Me sinto muito melhor. Good to hear that. Good to hear that. Mais uma vez. Good to hear that. Qual a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é de número dois. Good to hear that. O que significa good to hear that? Esta frase quer dizer bom ouvir isso. Could you help me out? Could you help me out? De novo. Could you help me out? Qual é a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é de número três. Could you help me out? O que significa? Could you help me out? E esta frase quer dizer Você poderia me ajudar? What can I do for you? What can I do for you? Mais uma vez. What can I do for you? Qual é a opção correta? Um, dois ou três. E a alternativa correta é de número dois. What can I do for you? O que significa What can I do for you? E esta pergunta quer dizer O que posso fazer por você? Leave me alone. Leave me alone. Mais uma vez. Leave me alone. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três. E a opção correta é de número um. Leave me alone. O que quer dizer leave me alone? Esta expressão, esta frase em inglês significa ou pode significar Deixe-me em paz, né? Me deixe sozinho, deixe-me em paz. Você pode dizer isso para alguém quando você está querendo ficar sozinho lá, quieto, em paz. Leave me alone, please. Me deixe em paz, por favor. Me deixe sozinho aqui. That is not a nice thing to say. That is not a nice thing to say. Mais uma vez. That is not a nice thing to say. Qual a alternativa correta? Um, dois ou três. E a opção correta vai ser de número... Hum, that is not a nice thing to say. O que significa that's not a nice thing to say? E esta frase quer dizer isso não é uma coisa legal de se dizer. 
It's against the rules. It's against the rules. Mais uma vez. It's against the rules. Qual a opção correta? Um, dois ou três? A alternativa correta é a de número três. It's against the rules. O que significa it's against the rules? Esta frase quer dizer é contra as regras. Yes, I heard about it. Yes, I heard about it. De novo. Yes, I heard about it. Opção correta. Um, dois ou três. A alternativa correta aí é de número dois. Yes, I heard about it. O que quer dizer? Yes, I heard about it. Esta frase significa... Sim, ouvi falar sobre isso. Né? Sim, eu ouvi falar sobre isso. Fiquei sabendo. Você pode dizer essa expressão. I heard about it. I don't want to go alone. I don't want to go alone. Mais uma vez. I don't want to go alone. Qual é a opção correta? Um, dois ou três? A alternativa correta é de número um. I don't want to go alone. O que significa I don't want to go alone? Esta frase quer dizer Eu não quero ir sozinho. I'll go with you. I'll go with you. Mais uma vez. I'll go with you. Qual a opção correta? Um, dois ou três? E a alternativa correta é de número... Um. I'll go with you. O que significa I'll go with you? E esta frase quer dizer... Vou com você ou eu irei com você. Hora boa, hein? Hora do desafio. Vamos ver agora se você consegue relembrar alguma frase. Eu acredito que sim, ok? Não se preocupe em acertar tudo. Errar faz parte da aprendizagem. Nunca nós sabemos tudo. Estamos sempre aprendendo. Mas, no final do vídeo, quando terminar, quando terminar a, a lição, vai lá nos comentários e escreva quantas traduções ou quantos por cento você conseguiu uh, acertar, ok? Vamos lá. O que quer dizer a frase Everything will be alright? Everything will be alright. Significa Tudo ficará bem. O que quer dizer I hope so? I hope so. Significa Espero que sim. It really takes time. It really takes time. Significa realmente leva tempo. I have been waiting for three hours. I have been waiting for three hours. Significa estou esperando há três horas. Ou eu tenho esperado, eu tenho estado esperando há três horas por três horas. I really learned a lot. I really, I really learned a lot. Significa eu realmente aprendi muito. Good to know that. Good to know that. Significa bom saber disso. Do as you want. Do as you want. Significa, faça como quiser, né? Faça como você quiser. I am sure it will be for the best. I am sure it will be for the best. Significa, tenho certeza que será para o melhor. A expressão I am sure quer dizer eu tenho certeza, ok? Lembre-se disso, em inglês, eu tenho certeza, você não vai dizer I have sure. Você vai dizer eu estou certeza, eu estou certo. I am sure, beleza? Coisas da língua. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Significa, não me entenda mal, né? Ou, não me leve a mal. I understand. 
I understand. Significa eu compreendo, eu entendo. I feel much better. I feel much better. Significa me sinto muito melhor. Good to hear that. Good to hear that. Significa bom ouvir isso. Could you help me out? Could you help me out? Significa você poderia me ajudar? What can I do for you? What can I do for you? Significa o que posso fazer por você? Leave me alone. Leave me alone. Significa deixe-me em paz, me deixe sozinho. That is not a nice thing to say. That is not a nice thing to say. Significa isso não é uma coisa legal de se dizer. Não é uma coisa bacana. Não é uma coisa boa. It's against the rules. It's against the rules. Significa é contra as regras. O que quer dizer? Yes, I heard about it. Yes, I heard about it. Significa sim, ouvi falar sobre isso, é? Eu ouvi dizer sobre isso aí. I don't want to go alone. I don't want to go alone. Significa eu não quero ir sozinho. I'll go with you. I'll go with you. Significa vou com você. Eu irei com você. Excelente. Chegamos ao fim de mais um aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Tenha revisado a conteúdo que você já conhecia e também aprendido coisas novas, ok? Não esqueça, dá uma passadinha lá nos comentários e deixa lá quantas frases você conseguiu traduzir e também me diz aí de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Quero conhecer vocês, hein? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.